Louvre s'appelle la tête de Bouddha. Il est fait en Chine du Nord, lors de la dynastie Latis et Inconnu, Way Oriental ou dynastie Qi du Nord. Le matériel est marbre blanc. Description Louvre est fait en marbre blanc. Il y a la coiffure épineuse et le lobe d'oreille allongé. Les yeux sont fermés et le nez est cassé. La couleur est jaune, mais il aurait été blanc dans le passé. Interprétation Il y a beaucoup de similarités de la visage entre ces ouvres et les autres sculptures de Bouddha parce que les sculptures ont abonné le même modèle de caractéristiques de Bouddha comme décrit dans Clériture. Ce modèle, le jeu fermé, la joue ronde et l'expression calme, que représente la sage et la tranquillité. De plus, un grand E crânien sur la tête qui représente la connaissance. En culture asiatique, la coiffe bouclée et les longues oreilles que représente la noblesse et le riche quand il était en France. En août, si nous observons de près, la partie du cou semble qui ait été enlevée puissamment dans le corps. Dans le passé, beaucoup de statues de Bouddha dans l'Est ont battu la tête à cause de la destruction, de la guerre et des vents. Pendant le temps où le bouddhisme était dominant dans l'Est, la tête des statues de Bouddha était extrêmement dévaluée. À la population bouddhiste, la tête de Bouddha porte de grandes valeurs. Et non seulement cela, le symbole de Bouddha avec la signification religieuse, il agit aussi comme un objet de décoration et l'affichage artistique. On estime que le responsable, la tête de Bouddha, émet une atmosphère calme et passible à son environnement. Presque chaque, chaque méditation ou le centre de yoga long dans l'affichage de la façon de la tête était délicatement sculpté. Nous pouvons déduire que, à l'époque, l'art en Asie a été très développé. Le peuple avait le grand son artistique et long appliqué pour exprimer leur révérence. Le